தொடக்க நூலிலிருந்து வாசகம் அதிகாரம் நாற்பத்தி ஆறு யாக்கோபு தம் குடும்பத்துடன் எகிப்து செல்ல பின்பு இஸ்ராயேல் தமக்கு இருந்த யாவற்றையும் சேர்த்துக் கொண்டு புறப்பட்டு பெயர் செபாவை சென்றடைந்தார் அவ்விடத்தில் தம் தந்தை ஈசாக்கின் கடவுளுக்கு வலிகளை ஒப்புக் கொடுத்தார் அன்றிரவு கடவுள் இஸ்ராயேலுக்கு காட்சி அளித்து யாக்கோபு யாக்கோபு என்று அழைத்தார் அவர் இதோ அடியேன் என்றார் கடவுள் உன் தந்தையின் கடவுளான இறைவன் நானே எகிப்திற்கு செல்ல நீ அஞ்ச வேண்டாம் அங்கே உன்னை பெரிய இனமாக வளர செய்வேன் நானும் உன்னோடு எகிப்திற்கு வருவேன் உன்னை நான் அங்கிருந்து மீண்டும் அழைத்து வருவேன் யோசைப்பு தன் கையாலே உன் கண்களை மூடுவான் என்றார் யாக்கோபு பெயர் செபாவை விட்டு புறப்பட்டார் இஸ்ரேலின் புதல்வர்கள் தம் தந்தையாகிய யாக்கோபையும் தங்கள் பிள்ளைகளையும் மனைவியரையும் அவருக்கு பார்வோன் அனுப்பியிருந்த வண்டிகளில் ஏற்றி கொண்டனர் காணா நாட்டில் அவர்கள் சேர்த்திருந்த ஆடு மாடுகளையும் சொத்துக்களையும் சேகரித்துக் கொண்டனர் இவ்வாறு யாக்கோபு தம் வழிமரபினர் அனைவரோடும் எகிப்திற்கு போனார் தம் புதல்வரையும் அவர்கள் புதல்வியரையும் தம் புதல்வரையும் அவர்கள் புதல்வரையும் தம் புதல்வியரையும் புதல்வரின் புதல்வியரையும் தம் வழிமரவினர் அனைவரையும் அவர் தம்மோடு எகிப்திற்கு அழைத்துக் கொண்டு சென்றார் எகிப்திற்கு வந்து சேர்ந்த யாக்கோபும் அவர் புதல்வர்களுமாகிய இஸ்ராயேலின் பெயர்கள் பின்வருமாறு யாக்கோபின் தலைமகன் ரூபன் ரூபனின் புதல்வர்கள் அனோக்கு பல்லு எச்சரோன் கர்மி சிமியோனின் புதல்வர் எமுவேல் யாமின் ஒகாது யாக்கின் சோவார் கானானிய பெண்ணின் மகன் சாவுல் லேவியின் புதல்வர் கெட்சோன் கோகாத்து மெராரி யூதாவின் புதல்வர் ஏர் ஓனான் சேலா பெரிட்சு செராகு இவர்களுள் ஏரும் போனானும் காணா நாட்டில் இருந்து போயினர் எச்சரோன் ஆமுல் என்பவர்கள் பெரிட்சுக்கு பிறந்த புதல்வர்கள் இசுக்காரின் புதல்வர் தோலா பூவா யாசுபு சிம்ரோன் செபுலோனின் புதல்வர் செரேது ஏலோன் யாகுலவேல் இவர்கள் லேயாவின் பிள்ளைகள் இவர் இவர்களையும் தீனா என்ற மகளையும் பதான் அராமில் யாக்கோபுக்கு பெற்றெடுத்தார் லேயா வழிவந்த அவர் புதல்வர் புதல்வியர் மொத்தம் முப்பத்தி மூன்று பேர் காத்தின் புதல்வர் சிபியோன் அக்கி சுனி எச்சபோன் ஏரி அரோதி அரேலி ஆசேரின் புதல்வர் இம்னா இசுவா இசுவி பெரியா இவர்களுடைய சகோதரி செராக் பெரியாவின் புதல்வர் எப்பேர் மல்கியேல் இவர்கள் லாபான் தன் மகள் லேயாவுக்கு கொடுத்த சில்பாவின் பிள்ளைகள் இவள் வழியா யாக்கோபுக்கு பிறந்தவர்கள் இந்த பதினாறு பேர் யோசிப்பு பெண்ணியமின் என்பவர் யாக்கோவின் மனைவி ராகேலின் புதல்வர் யோசிப்பிற்கு எகிப்து நாட்டில் புதல்வர் பிறந்தனர் ஓன் நகர் அர்ச்சகர் போச்சிபராவின் மகளான அசினத்து அவர்களை அவருக்கு பெற்றெடுத்தார் அவர்கள் மனாசே எப்ராயும் ஆவர் பெண்ணியமினின் புதல்வர் பேலா பெக்கே அசுபே கேரா நாகமான் ஏகி ரோக்கு முப்பிம் குப்பிம் அருது ராக்கேல் வழிவந்த யாக்கோவின் புதல்வர் மொத்தம் பதினான்கு பேர் தானின் மகன் நப்தலியின் புதல்வர் யாகுச்சேல் கூனி ஏச்சேர் சில்லே இவர்கள் லாபான் தன் மகள் ராக்கேலுக்கு கொடுத்த பில்காவின் பிள்ளைகள் இவள் வழியாக யாக்கோபுக்கு பிறந்தவர்கள் மொத்தம் ஏழு பேர் யாக்கோவின் புதல்வர்களுடைய மனைவியரை தவிர அவரது வழிமரபாக எகிப்தில் குடிபுகுந்தோர் மொத்தம் அறுபத்தாறு பேர் எகிப்து நாட்டில் யோசிப்பிற்கு பிறந்த புதல்வர்களோ இருவர் ஆகவே எகிப்தில் குடிபுகுந்த யாக்கோபின் குடும்பத்தார் எல்லோரும் எழுபது பேர் ஆவர் எகிப்தில் யாக்கோவின் குடும்பம் காப்பன் பகுதியில் யோசிப்பு தம்மை வந்து சந்திக்குமாறு யாக்கோபு யூதாவை தமக்கு முன் அனுப்பி வைத்திருந்தார் அவர்கள் கோசேன் வந்து சேர்ந்தார்கள் யோசிப்பு தம் தேரை பூட்டிக் கொண்டு தம் தந்தை இஸ்ராயலை சந்திக்க சென்றார் யோசிப்பு தம் தந்தையை கண்டவுடன் அவரை அரவணைத்து அவர் தோழி காய்ந்து கொண்டு வெகு நேரம் அழுதார் அப்பொழுது இஸ்ராயல் யோசிப்பிடம் இப்பொழுது நான் தாகத்தையா நீ உயிரோடு தான் இருக்கிறாய் உன் முகத்தை கண்ணார கண்டுவிட்டேன் என்றார் பின்னர் யோசிப்பு தம் சகோதரரையும் தம் தந்தையின் குடும்பத்தாரையும் நோக்கி நான் பார்வோனிடம் போய் காணா நாட்டிலிருந்து என் சகோதரரும் என் தந்தையின் குடும்பத்தாரும் என்னிடம் வந்திருக்கிறார்கள் அவர்கள் மந்தை மேய்ப்பவர்கள் மந்தைகளை வைத்து பேணுவது அவர்கள் தொழில் அவர்கள் தங்கள் ஆடு மாடுகளையும் தங்களுக்கு சொந்தமான யாவற்றையும் தங்களுடன் கொண்டு வந்திருக்கிறார்கள் என்று அவருக்கு தெரிவிப்பேன் பார்வோன் உங்களை வரவழைத்து உங்கள் தொழில் என்ன என்று கேட்கும் பொழுது நீங்கள் மறுமொழியாக எங்கள் சிறு வயது முதல் இந்நாள் வரை உன் பணியாளர்களாகிய நாங்கள் எங்கள் மூதாதையரை போல் மெய்ப்பவர்களா இருக்கிறோம் என்று சொல்லுங்கள் நீங்கள் கோட்டையின் பகுதியில் குடியிருக்கும்படி அனுமதிக்கப்படுவீர்கள் ஏனெனில் ஆடு மெய்ப்பவர்கள் அனைவரும் எகிப்தியருக்கு அறுவருமானவர்கள் என்றார்